esto es el fin? <risa> claro que no. Es solo el principio. A principios de los 70 arrasó en Broadway un musical ambientado en el mundo de pandillas de instituto de dos décadas atrás. En otro tiempo Hollywood la habría adaptado al cine de inmediato, pero en aquel entonces los musicales ya no estaban de moda sobre las pantallas. Sin embargo, los productores Robert Stigwood y Alan Carr vieron en él el vehículo perfecto para explotar el fenómeno sociológico del bailongo John Travolta, revelado un año antes gracias a Fiebre del Sábado Noche. Y para hacer pareja con él, la cantante australiana Olivia Newton-John, casi debutante en el cine. La ingenua Sandy se adaptó a su actriz y por eso el personaje pasó a proceder también del país de los canguros. Somos adolescentes, ¿no? Sí, pero sin pasarse. Roles adolescentes para intérpretes ya talluditos. Un par de ellos contaban solo 19 años y alguno disparaba la media, como la genial Stockard Channing, que se metió en la piel de la deslenguada Rizzo con 33 castañas. Papel que, por cierto, pudo haber recaído en Carrie Fisher, la la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. Blanche, este es el plan de estudios que no encontraste el año pasado. A ver si el año que viene hay suerte y encuentras el de este año. El espectador español no puede participar del guiño, pero el reparto de Gris está salpicado de numerosos rostros conocidos de los años 50. El más notable de todos, el cantante Frankie Avalon, memorable ángel de la guarda de la atribulada Frenchy. Tres canciones se añadieron al repertorio del musical. La primera, Gris, acompaña los divertidos créditos en dibujos animados y fue compuesta, tiene todo su sello, por el BG Barry Gibb. Las otras dos fueron cosa de John Farrar, el autor de cabecera de Olivia Newton-John. La primera, Hopelessly Devoted to You, ha quedado como canción imprescindible del repertorio de Newton-John y mereció la única candidatura al Oscar del film. ¿Y quién no se ha visto alguna vez bailando la segunda, You Are the One That I Want? Quizás el número más recordado. Curiosamente, el inexperto director de Gris, Randall Kleiser, no veía bien ninguna de estas inclusiones, pero como no quería ser despedido, cayó. Esta otra canción hacía referencia en su letra original al actor Sal Mineo. Como había muerto, se decidió cambiarlo por Elvis Presley, con tan mala fortuna que, entre el rodaje y el estreno, también murió. En teatro, este número era el del lucimiento del personaje de Kenicki, interpretado aquí por el fallecido Jeff Conaway. Pero el picarón de Travolta movió hilos para que la voz cantante la llevara a su personaje. El director solo accedió si Conaway aceptaba, y tras alguna tensión, lo hizo. El éxito fue fulgurante en su momento y no ha hecho más que crecer con el paso de los años. Michelle Pfeiffer protagonizó una Gris 2 de la que hoy casi nadie se acuerda. Y en 2001 se especuló con una tercera entrega en la que Kylie Minogue haría de hija de Danny y Sandy. También circuló otro proyecto en el que los vástagos de la pareja serían Justin Timberlake y Britney Spears. Parte de lo trabajado en eso acabó convertido en High School Musical.